வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஈஸி டிப்ஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இறால் குழம்பு இறால் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இறால் வாங்கி க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது தேவையான பொருளை பார்ப்போம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு க்ரீன் சில்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் புளி கரைசல் எடுத்துக்கோங்க தேங்காவை ரெண்டு சில் தேங்காய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன எடுக்க போகிறோம்னா நல்லெண்ணெய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லெண்ணெய் தான் இறால் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்து அந்த க்ளீன் பவுலில் நமக்கு வேணுங்கிற மசாலா இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது நான் பேபி ஸ்பூன் தான் எப்பொழுதும் யூஸ் பண்ணுவேன் மூன்று ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே காரம் வேணும்னா நீங்கள் கூட ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நான் மூன்று ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம்னா சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சீரகத்தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பேபி ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மல்லித்தூள் தான் இந்த குழம்போட ஃப்ளேவரே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் மல்லித்தூள் வந்து நான் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன் மல்லித்தூள் கண்டிப்பாக இதே அளவு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் நமக்கு குடம்பில் ஃப்ளேவர் கொடுக்க போகுது அதனால் கண்டிப்பாக இதே அளவு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம புளி எடுத்துக்க போகிறோம் புளி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம இந்த மசால் கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த புளியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்னா நல்லெண்ணெய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லெண்ணெய் தான் இறால் குழம்பு மீன் குழம்புக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுவேன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெயை இந்த பேஸ்ட் கூட ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி இதில் நம்ம மசால் புளி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க அது நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லெண்ணெய் மசால் கூட ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் தேங்காய் பேஸ்ட்டை எடுத்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு பேன் எடுத்து அந்த பேனில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை போட்டு அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் நான் முதலே சொன்ன பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒன்று போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்னதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் மூணு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல காரம் வேணும்னா கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம இதை அடுப்பில் ஏற்றவே இல்லை அடுப்பில் ஏற்றக்கூடாது நம்ம மசாலெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதை அடுப்பில் ஏற்றணும் இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சிருந்த அந்த மசாலா தேங்காய் பேஸ்ட் கூட இப்ப ஆட் பண்ணிக்க போறோம் இப்போ இந்த மசாலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து நீங்க தேங்காய் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கம்ப்ளீட்டா அவ்வளவு மசாலையும் அது கூட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதுதான் நமக்கு குழம்புல ஒரு சூப்பர் ஃபிளேவரை கொடுக்க போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இனிமேதான் நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணி இதை அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இதை அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம இறால் ஆட் பண்ணலை இறால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இறால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெந்தயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பேபி ஸ்பூனுக்கு ஹாஃப் ஸ்பூன் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் ரொம்ப வெந்தயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால் வெந்தயம் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இறாலில் வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறனால சூடு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறனால வெந்தயம் வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவரையும் கொடுக்கும் நமக்கு அந்த ஹீட்டையும் அது எடுத்துரும் இப்போ நல்லா கொதித்து வரணும் ஃப்ரெண்ட் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு லிட்டை வச்சு கவர் பண்ணி
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு ரால் குழம்பு எவ்வளோ அழகாக என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ரால் குக் ஆகிட்டாங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடணும் எல்லாம் குக் ஆகிட்டான்னு பார்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு என்ன பிரிஞ்சு வர்றதை பார்க்கலாம் என்ன பிரிஞ்சு அழகாக நம்ம சாப் பார்த்த உடனே சாப்பிட ஆசையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ நமக்கு சுவையான ரால் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா ரால் குழம்பு பிடிக்காதவங்க கூட கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்